皆さんこんにちは。福生横県の福見沢です。7月22日土曜日に NHK で、えー、西横県が放映されました。そのご報告の動画になります。今日が7月24日月曜日なんですけども、で、あの、その前の土曜日ですね。土曜日の朝7時半から8時の番組で、えー、ぎゅっと四国という番組があるんですけれども、その番組の中で、西湖県の補助の様子とか、で、えー、その苔を使ったコケテラリウムの作品をね、一緒に作ったりとか、そういう、えー、内容の放映がされました。で、番組自体は、この西湖県がある西予市というこの地域の西予市の中に流れる肘川という川があるんですね。肘川、調べてもらうと、ちょっとあの特徴的なこう、こう渦を巻いたようにこう流れてる川があるんですけれども、その肘川の上流域の,その水の恵みと、えー、その苔の魅力みたいなところですねの番組の旅番組のような形でうちの西湖県だけじゃなくて有名な観音水という湧き水があるんですけれどもそこで食べる流しそうめんの様子とかでうちの地元の桂川渓谷ですねそこにあるあの珍しい志田とか、えー、苔ももちろんそこ見どころたくさんあるんですけれどもそういう渓谷のその特徴的な植物のご紹介はガイドをされている方がいらっしゃってそのガイドの方のお話でその苔とかそういう珍しい植物があるという流れでこの西予市にその苔園を始めた男がいるということでこの西予県苔見沢がご紹介いただいたというような感じですと NHK さんですね取材に来ていただいて撮影に来ていただいたんですけれどもなんとこの放映時間は、西洋県の放映時間も3分ぐらいだったかなと思います。で結構長く使っていただいた方だとは思うんですけれども、あの、NHK さんの撮影って本当にすごくて、丸1日と、あと半日ぐらい、だから2日間にかけて撮影をしていただいたんですよ。それで、えー、っと、その撮影に来る前に、事前取材のような形で、まあ、いわゆるロケ班ですよね。ロケ班で、もう4日間ぐらい、お付き合い丸4日間ぐらいお付き合いしたかなと思います担当ディレクター女性の方だったんですけどもとても丁寧にですね取材いただいて苔のこととかあの苔栽培の様子とかですねもう本当にそのディレクターさんがその苔農家でも始めるんかっていうぐらいの,<笑>あの取材もう勉強めちゃくちゃされててあのどっかのスパイかなと思うぐらいめちゃくちゃ勉強されてですね多分あのディレクターさんあの僕の,そのレクチャーで苔農家できると思いますっていうぐらいあの本当にめちゃくちゃ細かいところまでこの遮光シートの遮光率何パーなんですかとかこの中のじゃあ照度何パーなんですかとかその肥料を何使ってるんですかとかでもうあのどういうタイミングで上げてるのかとか夏は冬はどうなるのとかですねその番組で使わないとは思うんですけれどもそのおそらくその番組を作るにあたって、その事前知識ですよね、と、まあ、の予備知識みたいなところを、もうふんだんに、あの、取材されてですね、それで、あの、ギュッとした、その番組を作られてるというのも、まあ、NHK さんの、その、なんというか、その、労力のかけ方、その番組一つ作るっていう、その、朝の番組のちょっとした3分、4分ぐらいの映像を作るために、そこまでの労力かけてやられてるんだなというのを、もうまざまざと見せつけられたという感じで、本当に勉強になりました。あの、僕らが YouTube の番組、YouTube の動画作るのとは本当わけが違うなと、びっくりしましたね。それであの、この旅に、その、えー、大内アナウンサー、大内キャスター、まあどういう言い方がちょっと正しいのかわかんないんですけれども、まああの、大内さんというね、あの、すごいキュートな方が、あの、遊びに来ていただいたという感じです。で、大内さんまだとてもお若くて二十何歳、まあ、女性なんでね、あの年はあれですけども、とてもあのお若くて、あの、本当にキュートな方で、この補助の撮影なんかもですね、この炎天下の中ですよ、30度超えるような中で、もう直射日光浴びながら、もう熱中症になるんじゃないかっていう中でも、すごくひたむきにですね、あの、僕の話を引き出そうとされて、あの、とても頑張ってですね、撮影されておりました。でちょうどね、この水
、その,あの番組のですね、この水を巡る、その、うん、その、肘川の水の恵みみたいな番組だったので、このね、その補助の様子も撮影していただいたときに、この水がですね、この山からの水なんで、うちの水が。あの、夏でもすごく冷たいんですね、この水が。で、あの、直接、この山から引いてる水を触ったりすると、夏でもちょっとこう手がね、かじかみそうなぐらい、それぐらい冷たいと。いうお話をですね、したんです。実際まあ、あの、夏なんで、かじかんだりしないんですけれども<笑>、ただ本当にひんやりするんですよ。で、そのことをお伝えしたらですね、ここに来て、大石さんが来てですね、うわーってこの水をですね、触った時に、うわー、冷たいもう、骨まで響く冷たさですみたいなこと、<笑>すごい、その、そのコメントがですね、とても面白くて<笑>、骨まで響く冷たさなんだ、みたいな。それが、本当に一生懸命伝えよう、伝えようとする、その、ひたむきな姿勢で、そういう、あの、面白いコメントがです、ね、出るっていうね。大内さん、本当に可愛くて面白い方なんで、あの、実際番組でもですね、大内さん自体もそんなに使われてもないんですよ。ここ以外にも、いろんなとこしあの撮影されてですね、まあ、あの、主役でもあったわけなんですけども、大内さんがですね。ただもう、本当に、もう本当にその、冒頭と、ちょっと話聞くときに大内さんが話してくる聞くぐらいで、そんなに、大内さん自体もそんな使われてなくて、大内さんの撮影は一日だったんですが、あの、ご一緒させていただいて、本当に大内さんのそのキャラクターというかですね、ひたむきさと、その、ひたむきさから来る、純粋さから来る、ナチュラルな面白さ、みたいなところが、なんかあの、もっとね、いろんな番組に出ていただいて、本当、大内さんの面白さをですね、あの、もっと、引き出していただきたいなと、僕は本当に思うぐらい、僕は偉そうなんです。すいません。こんな偉そうに言える立場でもないんですけども、本当にですね、いろんなところで活躍してほしいなと心から思うような、本当に面白くて可愛い方でした。<笑>骨まで響く冷たさだそうです。うちの補助の水はですね。はい。ということを、まあそれ実際番組は使われなかったんですけども、まあ、そういう紙コメントみたいなのがですね、パワーワードがめちゃくちゃ出てたんで、その当日の撮影ですね。もっとね、長い尺で大内さんをですね、長い尺で見てみたいなと、シンプルに思いました。もうこんな、めちゃくちゃ天気のいい中ですね、あの、カメラマンさんとかアシスタントさんも頑張ってらっしゃって、カメラマンさんは女性の方だったんですけれども、もう、あの、ほっぺた真っ赤になって、熱中症になってるんじゃないかっていうぐらいの中、それでもね、あの、頑張って撮影いただいて、本当に皆さん苦労されて、えー、一つの番組を作られてらっしゃるんだなというのを、本当に勉強させられました。ありがとうございました。二日目もね、あの、ここにまた来ていただいて、毛をね、全種類、拙者で取るっていうね、そういうこともやっていただいたんですけれども、それも結局ね、使われたのが2種類ぐらいだったかな、なんですが、それでもね、あの、全種類頑張って取っていただいたりとかして、もう、NHK さんの撮影の、その、労力のかけ方っていうのは、めちゃくちゃすごいなと、勉強になりました。NHK さんにね、あの、こうやって、あの、放映していただいたこと、まあ、あの、この前も、アイテレビさんにも出させていただいたりとかして、本当に、あのー、こういうテレビ番組ね、出させていただくこと自体、とても嬉しくて、本当にありがたいなと思います。それもやっぱり、あのー、僕がどうこうしたというよりは、本当に普段から支えていただいている皆様のおかげかなと思います。で、あのー、そういう固形とかですね、まあ、珍しいことやってるっていうのもあって、で、そういう取材、栽培するっていうのもあるかもしれないんですけれども、本当にね、ただただ、苔が好きで、苔栽培しているというところを、あの、面白がってね、こうやってテレビにしていただいたりとかしていただくというのは、本当にありがたいなという次第でございます。あとはね、あの、ここはちょっとあの、お借りしている場所なんですけれども、あの、実際に僕が苔栽培を、あの、始めるきっかけとなった代々の土地が、畑がね、山の中にあるんですけれども、そこの写真とかも使っていただいて、実際、えー、私の、祖父母の写真なんかもね、使っていただいたりとかして、代々、ずっと受け継がれてきた土地が、NHK の方番組に移るということが、まあ、とても光栄なことだなと思いまして、それをですね、天国の祖父母もね、喜んでるんじゃないかなと思います。ご先祖様にもね、お墓参りして、ご先祖様にも、あの、移ったよとご報告させていただきます。そういうご報告ができるということ自体は私もとても嬉しいことでした。ありがとうございました。あとはね、あの、私の妻と、子供も、娘もね、一緒に出演させていただいてですね、でも本当に家族、親戚、親族一同、とても、あのー、喜んでおりました
、もう本当に嬉しい限りですね。とてもいい記念にもなりました。はい、本当まだまだあの、栽培の規模はね、全然まだちっちゃいんで、これからね、もっと頑張っていかないといけないんですけれども、あの、とてもいい、えー、機会をいただくことができました。あの、番組の内容はですね、えっと、1週間は NHK プラスっていうね、NHK のネット配信のサービスがあるんですけれども、そちらでも1週間はご覧いただけるそうなので、ぜひね、あのー、まだ番組見ていらっしゃらない方とか、その、えー、関西から南かな、まあ、おそらく放映されたんじゃないかなと思うんですけれども、あのー、こういう放映エリアの以外の方、もう日本全国どこでもね、の NHK プラスであれば、西洋国県のその放映の内容がご覧いただけますので、よろしければ、NHK プラスの方でも見てください。概要欄にこのリンク貼っておきます。今日はね、あの短い動画になるんですけれども、その NHK さんにあの放映いただいたというご報告の動画になります。本当にあの、担当のディレクターの方は、本当にね、あのー、すごく丁寧に取材いただいて、なんか人としていい出会いになったなというふうに私も思っておりますので、今後もね、頑張っていいただければと思いますあの番組のねあの直接お会いされてない方とかあのこの番組に関わっていただいた編集の方とかねあのプロデューサーの方とかあのそれ以外にもいろいろな作業に関わっていただいた方たくさんいらっしゃると思いますそういう方々にもねこの動画を通じてあのお礼申し上げますありがとうございました本当に聖子県のこんあんなにいいあの番組に仕上げていただきまして本当に感謝いたしますありがとうございます先日のアイテレビさんもそうなんですけれども、あのー、他の、えっと、あの、こんな、お願いするのも、ね、本当にあの、えっと、恐縮なんですけれども、あの、他の局の方も、ぜひね、あの、コケ、コケ番組作りたいなと思われた方いらっしゃれば、もうぜひ取材に来ていただければと思います。はい。あの、何でもご協力しますので、こういったあの、補助の様子とかですね、珍しいコケの様子なんかもね、の栽培の様子なんかも、お伝えできるかなと思いますこちらですねこういった骨ぼごけとかあのあちらにはねとても珍しい公園の万年草大笠ごけなんかもねいい状態で育ってますのでぜひぜひ取材に来ていただけると嬉しいです<笑>ふてぶてしいお願いで申し訳ありませんはいまああの取材いただまあ来ていただくととても嬉しいんですけどもまあそういうのがあろうがなかろうが関係なくですねあの国際やばやってますのであの全国の苔好きの方に、えー、一人でも多くの方に、えー、西洋苔園の苔を楽しんでいただければなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いします。であの今まで、えー、配信していた動画、あの作品のメイキング動画とか、あと庭苔の管理の動画なんかも今後ねあの増やしていきたいと思ってますので、今も今日から今日一本ねこれから動画編集する動画ありますので、またそれも近いうちに、えー、公開できればと思います。それでは皆さん本当に。えー今後も聖子県よろしくお願いいたします。はい。それでは皆さん、いってらっしゃい。